Assalamualaikum guys uh, Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana So hari ni cikgu nak ajak pula tentang uh, matematik 3.3 Bab yang pertama iaitu berkaitan dengan hukum indeks So sebelum kita nak pergi lebih mendalam tentang hukum indeks ni Apa kata kamu uh, subscribe channel cikgu YouTube cikgu sebagai tanda kamu menyokong cikgu untuk bantu kamu dalam matematik ok, jadi <coughs> hari ni cikgu akan bantu kamu dalam tajuk hukum indeks bab yang pertama dan bab ini dia akan uh, kebanyakan murid-murid tak suka tajuk ni kerana bila dia melibatkan soalan yang complicated murid-murid uh, akan jadi uh, confused, tak faham soalan so untuk video kali ini, cikgu just akan tunjuk beberapa benda yang basic dulu. Jadi, bila kita faham yang basic, then selepas tu baru cikgu akan tunjuk pula untuk video seterusnya, baru cikgu akan tunjuk pula tentang soalan-soalan yang selalu keluar dalam PT3 yang ada sedikit complicated, tetapi kita akan cuba buat sehingga kita boleh faham. Okay guys, so kita mulakan yang pertama untuk kita kenal dulu apa tu hukum indeks dan ada berapa jenis hukum indeks. Baik, hukum indeks ni ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jenis dan kalau kamu refer buku teks kamu ada lagi 2, 3, 2, 3 satu macam tu lah Tapi dia lebih kurang sama saja So cikgu pilih yang main Yang selalu akan keluar So kita pilih yang Yang utama dulu lah Ok baik yang pertama Sekali kita akan belajar adalah tentang A kuasa M darab A kuasa N Sama dengan A kuasa M tambah N Jadi Bermaksud kalau kata indeks tu dia darab maka nanti indeks dia kita kena tambah kalau asas dia darab operasi dia darab maka indeks dia kita kena tambah kalau operasi dia bahagi A kuasa M bahagi A kuasa N so jadi dia akan jadi sama dengan A kuasa M tolak N so kalau dia bahagi dia tolak ok <coughs> Dan seterusnya, hukum yang seterusnya adalah apabila kita tengok dekat sini, bila dia bagi punca kuasa N, A, maka kalau dia tulis punca kuasa, bila kita nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan, dia akan jadi A kuasa 1 per N. Maksudnya, indeks dia dah jadi dalam bentuk pecahan. Apa-apa yang melibatkan punca, maka kalau kita tukar, maka indeks dia akan jadi pecahan dan kalau kamu jumpa macam ni pula A kuasa kosong A kuasa kosong atau apa-apa nombor yang kuasa dengan kosong otomatik dia akan jadi kosong eh, salah otomatik dia akan jadi satu maksudnya kalau cikgu bagi dekat kamu satu juta kuasa kosong akhirnya dia akan jadi satu baik hukum yang seterusnya adalah apabila dia bagi bracket bracket bermaksud A kuasa M bracket kuasa N Kuasa itu telah di bracket kan Kuasa itu ada dua kali Maksudnya indeks tu ada M dengan N Jadi bila kamu nampak bracket Maksudnya A tu kita kekalkan Dan M N tu kita akan darabkan dia okay? Dan yang terakhir kamu akan jumpa bentuk begini pula A kuasa M per N Ingat tak dia lebih kurang sama je macam yang bawah ni Cuma yang bawah ni dia ada 1 per N Sekarang dia ada M per N Cuma bila kita tukarkan dia Dia akan jadi A kuasa M punca kuasa N Okey, ini adalah uh, hukum indeks dalam bentuk am Yang um, kamu kena ingat dulu Okey, catat dalam nota ringkas kamu Dan tampar dalam bilik kamu Supaya hari-hari kamu tengok dan kamu ingat Okey, <coughs> so sekarang kita akan pergi pula kepada contoh Jadi untuk hari ini cikgu akan tolong kamu dalam hukum yang pertama Cikgu akan bantu kamu adalah berkaitan tentang A kuasa M A kuasa M darab A kuasa N bersamaan dengan A kuasa M tambah N Ok jadi sekarang kita akan tengok contoh ya Ok kalau kamu perhatikan di contoh satu ni <coughs> Apa soalan yang dia bagi 3 kuasa 2 darab 3 kuasa tak, tak ada kan ke atas dia kan jadi kalau tak ada kita kena faham bahawa 
asas yang atas dia index dia tak ditulis bermaksud index dia adalah 1. Okey. Kemudian darab dengan 3 kuasa 4. Kita firstly kita kena pastikan yang adakah dia punya asas ni sama. Okey. So make sure asas dia 3 3 3 sama. Jadi bila asas sama baru indeks dia ni Okey, indeks 2, 1 dan 4 ni barulah boleh kita tambah. Kenapa kita tambah? Sebab kita sedang menjalankan operasi darab. So, kita just tulis 1 sejak asas dia. Jadi, indeks dia kita akan tambah 2, tambah 1, tambah 4. So, bersamaan dengan 3, 3. 2 tambah 1 tambah 4 jadi 7 Jadi cikgu selalulah akan suka bagi perumpamaan kepada murid-murid cikgu Kalau darab ni kita ingat dia kahwin Kenapa? <coughs> Bila suami dan isteri berkahwin so anak dia kena tambah ha, Kita ingat macam tu lah okay? Jadi kamu mungkin ada cara-cara yang lain untuk kamu ingat So untuk murid-murid cikgu, cikgu suka lebih uh, ingat mereka Kalau darab tu contoh macam kahwin. Beri perumpamaan dia kahwin lah. Ok. Sekarang kita tengok pula contoh dua. Ok. Pertama kenal pasti dulu adakah semua asas dia sama. Ya. So kalau kamu perhatikan dekat sini asas dia semua sama kan. Ok. A N N N. So dekat sini dia bagi N saja. So N dia kuasa berapa kat sini? Satu. Ok. Bila kuasa, bila semua asas dia sama So, check pula operasi dia Operasi dia apa? Darab Bila darab index kita buat apa? Tambah Kawin kan? Kawin tambah So, N tulis balik N 6 tambah 3 tambah 1 Jadi, jawapan dia akan jadi N sama dengan 10 So, N kuasa 10 Baik, seterusnya kita tengok pula contoh 3 Ok, contoh 3 ni agak sedikit complicated kerana ia melibatkan uh, nombor, asas dan indeks Ok, jadi kamu jangan jangan pening pula ataupun jangan takut Jangan macam, oh lemak, dia dah jadi lagi susah So, apa yang kita kena buat adalah Kamu kumpulkan nombor tu duduk setempat Ok kita akan tulis kumpul kat number dulu okay? kerana number ni dalam keadaan ni number ni tak sama kan jadi dia tak terlibat dalam operasi hukum indeks kita so apa kita buat kita just asingkan dia dengan kita darabkan dia ok ok so sekarang yang terlibat dalam hukum indeks kita adalah M M ni ialah asas Indeks kita adalah 2 Ada M Ada M So yang number ni Dia hanyalah Number yang kita boleh darab Sebab kita tak perlu tambah pun Kerana Kerana dia tak terlibat Dalam operasi uh, Hukum indeks kita Yang terlibat hanyalah M So kalau kamu perhatikan dekat sini Operasi kita darab Jadi Kita just tulis Indeks dia No Kita tulis M M So kita ambil Indeks dia Kita akan Tambah 2 tambah 3 tambah 4 Jadi adakah kita dah selesaikan? Belum So kita ambil kalkulator Kita darabkan 3 3 ni Ok <coughs> So kita ambil kalkulator Nombor ni kita darab dulu siap siap Ok 4 darab 1 per 2 Darab negatif 3 So answer dia adalah negatif 6 Ok Jadi Answer dia negatif Negatif 6 okay? Jadi negatif 6 Untuk number ni Dan M Kita tambah 2, tambah 3, tambah 4 So kita dapat 9 So ini adalah jawapan bagi Contoh 3 okay, baik. Sekarang kita tengok pula contoh 4 Cuba kamu perhatikan dekat sini Apa yang kita nak kena keluarkan sekarang Pertama Number Keluarkan number Kerana number tak akan terlibat dalam hukum indeks kita Macam mana kita nak tahu cikgu Yang mana yang terlibat Yang mana tak terlibat Kamu tengok asas dia Kalau sini kamu tengok Negatif 1 Negatif 1 25 per 4 12 per 5 
memang dah confirm-confirm dia tu tak sama bila asal dia tak sama so dia tak terlibat dalam hukum indeks kita jadi apa yang terlibat dalam hukum indeks kita adalah X, X, X so asas yang sama ok, jadi kita kumpulkan dulu, sini negatif 1 darab 25 per 4 darab dengan 12 per 5 ok, kemudian kita pun ambil balik X Sebabkan dia darab, jadi indeks dia kita kena tambah. Okay? So, 4 tambah 1 tambah 2. Okey, kemudian <coughs> ambil kalkulator kamu. Darabkan negatif 1, negatif 1 darab 25 per 4 darab 12 per 5. So, jawapan kita dapat adalah negatif 15. Ok, so negatif 15 Jadi kat sini kita boleh tulis sebagai negatif 15 Ok, so X 4 tambah 1 5 tambah 2 7 So X kuasa 7 Jadi nombor ni dia adalah uh, tak terlibat dalam hukum indeks So kita akan boleh darab dia macam biasa je Tetapi yang terlibat dengan hukum indeks kita tak boleh darab ya Sebab mengikut hukum indeks ini A kuasa M darab A kuasa N Sama dengan A kuasa M tambah N Ok so uh, ini untuk hukum yang pertama Nanti cikgu akan sambung untuk video seterusnya untuk hukum yang yang kedua. Okey, kenapa cikgu tak nak buat banyak-banyak supaya uh, cikgu nak kamu fokus satu benda by satu benda dulu. Okey, satu perkara ke satu perkara dulu. So, hari ini kita cek balik apa yang kita dah belajar hari ini. Hukum yang pertama A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey guys, so itu saja untuk hukum indeks yang pertama stay tune dan teruskan subscribe channel cikgu supaya kamu takkan tertinggal untuk uh, subtopik dan topik-topik yang seterusnya ok kita jumpa untuk video yang seterusnya bye